on se trouve dans une situation où on risque de revenir à euh, l'époque où on n'avait pas encore d'antibiotiques en médecine et où les gens mouraient d'un certain nombre de maladies bactériennes euh, que maintenant on devrait pouvoir traiter facilement et qu'on risque de ne plus pouvoir traiter. L'AMR, ça veut dire que des maladies qu'on traitait facilement avec les antibiotiques il y a 40, 50, 60 ans sont devenues résistantes à ces antibiotiques et qu'on a du mal euh, à les traiter aujourd'hui. La résistance est grande et est devenu un problème important parce qu'il n'y a pas de candidats antibiotiques candidates. And resistance continues to be an important problem when antibiotics are not having any response in a, an important part of the population. Um, the more you don't treat AMR, the more the problem will become uh, bigger and unhandable. And so it becomes a humongous threat for the human being. And there's no question that antimicrobial resistance, if it's not checked uh, quickly, um, will kill vastly more people than COVID ever could and will also damage global uh, economies. This is uh, a multi-sectoral problem and uh, only addressing this issue through the human health would not be tenable and hence there had to be a concerted effort from all the sectors Uh, the latest Gram report has highlighted and put in numbers 1.3 million people are dying per year related with AMR bacteria. So it's time to act now because it's not anymore a silent pandemic. <laughs>